Ya, kita ke informasi yang pertama, ada harga emas naik lebih dari 1% ke level tertingginya dalam dua minggu didorong oleh meningkatnya spekulasi. Penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan September setelah data Amerika Serikat baru-baru ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja melemah. Pasar saat ini melihat peluang 68,8% bagi The Fed untuk memangkas suku bunga pada bulan September dan satu kali lagi pada Desember. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Pedagang logam mulia independen yang berbasis di York, Taiwan mengungkapkan logam mulia serta logam dasar menguat secara keseluruhan karena data ADP dan klaim pengangguran yang memperkuat narasi perekonomian yang melemah yang kemungkinan akan mengarah pada penurunan suku bunga pertama pada bulan September. Investor sekarang menantikan laporan non-farm payrolls yang akan dirilis pada hari Jumat untuk kejelasan lebih lanjut mengenai penurunan suku bunga Amerika Serikat. Kita ke informasi berikutnya. Hacker brand Cheaper yang mengklaim sebagai dalang serangan pusat data nasional 2 memenuhi janjinya. Kunci data diberikan hari Rabu 3 Juli seperti yang disebutkan sebelumnya. Akun Stealth Mall in mengungkapkan bahwa brand Cheaper merilis pernyataan tambahan pada situs dark web. Isinya adalah menjawab tujuh pertanyaan populer termasuk terkait alasan serangan pusat data. Brand Cheaper menegaskan keputusan perilisan kunci dibuat sendiri, tidak ada paksaan dari layanan khusus dan lembaga hukum. Brand Cheaper memberikan alasan serangan pada PDNS2. Pusat data disebut sebagai industri teknologi tinggi dengan investasi besar dan harus diketahui semua orang. Geng tersebut juga mengklaim serangan sangat mudah, hanya butuh sedikit waktu membobol data serta enskripsi data yang diklaim besaran yang mencapai beberapa ribu terabyte. Menurut Brand Cheaper, perundingan mendapatkan jalan buntu ini disebabkan pihak kedua mengalihkan pada pihak ketiga, tapi tak disebutkan siapa pihak yang dimaksud. PDNS 2 diketahui diserang ransomware sejak Kamis 20 Juni, sebelumnya sejumlah layanan publik lumpuh, termasuk imigrasi karena berdampak serangan tersebut. Kita ke informasi berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas mengungkapkan besarnya jumlah makanan yang terbuang di Indonesia. Kepala Bapenas Soeharto Monoarfa menyebut jumlah makanan yang terbuang di Indonesia tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga mendorong kerusakan iklim. Kepala Bapenas Soeharto Monoarfa menyebut kerugian ekonomi yang muncul dari fenomena food loss and waste ini amat besar. Bapenas memperkirakan nilai ekonomi makanan terbuang tersebut mencapai 551 triliun rupiah dalam setiap tahun. Suarso mengatakan makanan yang terbuang di seluruh Indonesia cukup untuk memberi makanan hampir seluruh warga miskin di Indonesia. Adapun menurut Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta atau 9,03 persen dari seluruh produk atau penduduk maksud kami. Bapenas mencatat Indonesia menepati urutan pertama negara di ASEAN untuk urusan membuang makanan. Jumlah sampah makanan di Indonesia mencapai 20,94 juta ton pada tahun 2021. DKI Jakarta tercatat menjadi provinsi yang paling banyak membuang makanan. Hal tersebut terlihat dari data jumlah sampah makanan yang diproduksi oleh masing-masing provinsi setiap tahun. Warga DKI Jakarta rata-rata menghasilkan 281 ribu ton sampah makanan setiap tahun. Sementara Banten ada di posisi kedua dengan jumlah sampah makanan mencapai 172 ribu ton. Dan Jawa Barat berada di urutan ketiga dengan jumlah sampah 166 ribu ton. Kita ke informasi yang terakhir, target Presiden Joko Widodo untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di Indonesia berpotensi sulit tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh maraknya pemutusan hubungan kerja beberapa waktu terakhir serta terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan ekonom senior yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan 2014-2016 Bambang Brojonegoro. Menurutnya dua faktor itu tentu akan menghambat penurunan tingkat kemiskinan ekstrim ke depan karena sumber pendapatan masyarakat banyak yang hilang. Bama mengatakan permasalahan PHK menjadi PR besar di masa terakhir pemerintahan Presiden Jokowi karena terjadi di sektor industri padat karya yang berarti banyak memanfaatkan tenaga kerja di antaranya ialah industri tekstil dan produk dari tekstil. Bama berpendapat untuk mencegah terus maraknya PHK di tengah melambatnya aktivitas ekonomi secara global. Pemerintah Indonesia harus memperbaiki regulasi proteksi iklim usaha di negara dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang lebih murah dari negara asing.